Wicked Universe en welkom bij een gloednieuwe WWE Supercard Game. En zoals jullie ook zien, het is helemaal veranderd. We zitten nu in seizoen 7 en ik vind het tot nu toe geweldig. Ik had er eerst in het begin wat complicaties mee en uh, het lukte niet helemaal en ik kreeg het maar niet voor elkaar en bla 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 bla. En er waren er gewoon wat problemen, maar Supercard Game... Seizoen 7, echt, er zitten zulke top geweldige kaarten tussen, echt prachtig gewoon en uh, ja, ik, ik vind de game gewoon echt gewoon geweldig en ik blijf het gewoon spelen en ik vind het heerlijk om te spelen. Ondanks die wat complicaties er ontstond, ontstond uh, toen ik ging spelen voor de eerste keer, nou, voor nu heb ik gewoon geen problemen mee en ik vind het ook gewoon een echt geweldig met hoe alles in elkaar is gezet, dus Cat Daddy, duimen voor jou jongen. Uh, daarentegen is dit ook weer een voorspellingsvideo en de aankomende zondag, dus dat is morgen, nacht hebben we de pay-per-view Survivor Series en dat is ook al een hele lange uh, pay-per-view in de WWE en ja echt ook op zich wel een goeie. Het is niet een van mijn favorieten en het zal ook niet een van mijn favorieten worden, want het is nu uh, Smackdown vs. Raw en eigenlijk vond ik het veel leuker als er ook NXT ertussen kwam, maar dat hebben ze eruit gelaten vanwege omstandigheden natuurlijk. En uh, ja goed, dus ze houden het gewoon op deze twee shows, of brands, shows, brands bedoel ik. <laughs> ze houden het gewoon op Smackdown vs. Raw en uh, nou ja goed, uh, er zijn gewoon een aantal matches en die ga ik gewoon uh, weer met jullie bespreken en mijn voorspellingen ervoor geven. Het zal ook weer niet al te lange video worden. Ik zit natuurlijk ook met een punt van, ik neem het nu op een zaterdag op en ik heb gewoon mijn dochter thuis. Dus uh, dan houdt het dus eigenlijk gewoon in dat ik het probeer zo kort mogelijk te houden en dat ik daarna gewoon tijd met mijn dochter doorneem. Dus uh, we gaan gewoon beginnen en uh, ja goed, uh, we, uh, jullie, uh, <laughs> jullie krijgen gewoon mijn voorspellingen. Um, het was eerst was het Randy Orton vs. Roman Reigns, maar dat is veranderd naar Drew McIntyre vs. Roman Reigns. Want Drew McIntyre won afgelopen maandag de WWE Championship terug. Dit hebben ze met een reden gedaan, omdat er twee heels tegenover elkaar stonden. En gezien dat Roman bij SmackDown een van de top heels is en Randy Orton een hele mooie terugkeer heeft gemaakt in zijn heel kar karakter en carrière vonden ze het ongebruikelijk om twee heels tegenover elkaar te zetten. Dus lieten ze Drew McIntyre de WWE Championship terugwinnen, zodat het dus een face versus heel ging worden. Daarentegen heb ik natuurlijk wel gewoon mijn vermoedens en mijn vermoedens gaat naar Roman Reigns. Roman Reigns heeft op dit moment een enorme goede push en Vince McMahon is natuurlijk ook best wel een grote fan van Roman Reigns en ook wel van Drew, maar ik denk echt wel van Roman meer, omdat... Vince die heeft natuurlijk al zo lang een, een band met de Samoanen en uh, ik denk dat hij daar ook wel een beetje uh, ja, zijn gevoel bij neerlegt voor de Samoanen. En Roman Reigns ja, is een Samoan en ja, ik, ik denk toch wel dat Roman Reigns gewoon met deze winst naar huis gaat en een punt haalt voor SmackDown. Dan is Asuka vs. Sasha Banks en hier heb ik ook wel een beetje mijn... Meningen over, uh, gezien nu Sasha Banks uh, Smackdown, uh, ja, Smackdown Women's Champion is. Asuka is Raw Women's Champion. Uh, ja, ik moet toch gewoon voor Asuka gaan. Asuka is toch wel, denk ik, in, in op dit moment een goede uh, staat voor, voor Championship. En uh, ze is gewoon wel een van de Power Women's in de WWE. En ja, goed, uh, het is ook wel echt wel een van mijn favoriet. Daarentegen zal mijn dochter daarvoor anders kiezen. Die zal zeggen Sasha Banks, want ze is een enorme fan van Sasha Banks. En um, ja, ik heb voor kerst heb ik voor haar de, de, de replica jas uh, besteld. En, uh, dus uh, die gaat helemaal shinen als Sasha Banks. Die wil zelfs nu al blauw haar. Dus, maar mijn keuze gaat naar Ashka. Dus ja, uh, yeah, dit is een punt voor Raw. Uh, dan hebben we de New, de New Day versus de Street Profits. En dit is dan weer dat ik denk van het zijn twee feesten. Alleen heb ik dus uh, vernomen van een andere YouTuber dat ze waarschijnlijk de Street Profits heel gaan doen. En ik denk dat dat ook wel best wel een goede keuze is. De Street Profits 
zijn in, in een goede staat en zijn ook echt een van de top 10 uh, tag teams die er op dit moment zijn. En jullie zullen nu even zien dat er hier een lag gaat komen omdat ik probeer uh, Odis uh, ja, eigenlijk te, te trainen, maar daar gaat een hele lange tijd overheen. Maar goed, enfin, we praten over de Survivor Series. Dus, uh, ik denk dat het inderdaad een goede keuze is om de Street Profits heel te maken en gewoon een goede face team te vinden die uh, eigenlijk tegen de Street Profits uh, op kunnen. Uh, maar ja, nogmaals, Street Profits zijn een enorm goede tag team. New Day is natuurlijk al heel lang samen en hebben uh, een soort van charisma met elkaar en bouwen ook een enorme goede team met elkaar op. Dus, maar ik ga toch met mijn voorgevoel, omdat er heel turn gaat zijn, ga ik voor de Street Profits. Die gaan met een, misschien een disqualification, misschien met een uh, valspeler gaan ze winnen. Uh, dan hebben we Bobby Leslie, Vice Sammy Zane. Nou, daar ga ik niet zo heel veel uh, over zeggen. De Her Business, uh, Bobby Leslie. Sammy Zane is sneaky, gemeen, vals. Tricky, uh, weet goede dingen te plannen, waardoor de scheidsrechter het niet ziet. Bla 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 bla. Maar ik denk dat Bobby Leslie daar wel een stuk sterker in is en misschien iets slimmer erin is en ook sterker gebouwd. En uh, ik denk dat het heel snel in, in een hurt lock is en dat Bobby Leslie uh, gewoon met deze winst uh, er vandoor gaat. Dus een punt voor Raw. Dan hebben we de Women's. Survivor Series en dan hebben we daar Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans, Python Royce en Lana. Uh, Mandy Rose en uh, Dana Brooks zijn vervangen. Vind ik persoonlijk heel erg jammer. Waarom weet ik eigenlijk ook nog niet. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Laten we het daar gewoon even op houden. En die gaan tegen Natalia, Liv Morgan, Bianca Belair, helaas. Ruby Riot en Bailey. En Bailey is de laatste aanvoeging van de team. En ja, weet je, ik denk. Ja, oké. Okay, Bailey is natuurlijk best wel hè, een, een, een superstar geweest met een hele lange reputatie in, in de uh, Women's Division. En dat zij nu gewoon in die team gezet wordt, vind ik gewoon logisch. Klinkt aan de ene kant gewoon logisch. Dus, <coughs> maar ik denk ook dat. Uh, dat SmackDown Women's misschien een beetje vals gaan spelen. Tuurlijk, he, he, Raw die heeft Nia Jax en, en, en Shayna Baszler. Nia Jax is gewoon lomp en bollig en een beetje dom en let niet op, op anderen. Dat, dat geef ik gewoon eerlijk toe. Uh, die weet heel goed pijn te doen. Maar ik denk toch dat ze de, de winst aan SmackDown geven vanwege het feit, denk ik... Dat Raw niet samen gaan werken. Die, willen, die, 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 die kunnen niet goed met elkaar werken. De, de Women's Stack Teams zitten daarin. En Raw wil eigenlijk gewoon... Of althans de team willen gewoon die Tag Team Titles hebben. Dus ik ga toch voor SmackDown. En het punt gaat naar SmackDown. Dan gaan we naar de Men's Survivor Series. En dat is Keith Lee, Sheamus, AJ Styles, Brawl Strowman en Riddle. Vices, Seth Rollins, Corbins, Owens, Jay en Otis. En Otis is de laatste aanvoeging in de SmackDown team. Waar iedereen eigenlijk dacht dat het Big E zou worden. Maar het is uiteindelijk Otis geworden. En ja, ik moet dan toch gewoon eerlijk wezen. Team Raw heeft op dit moment wel echt de powerhouses in de team zitten. En die gaan gewoon met de punten vandoor. Dat is gewoon... Sowieso, kijk, je hebt Keith Lee, je hebt Seamus en je hebt Braw Strowman. Dat zijn gewoon de powerhouses. En je hebt AJ Styles en Riddle, dat zijn de brawlers en de high flyer. En dat maakt het gewoon al een goede combinatie. Ik denk ook dat ze best wel goed met elkaar kunnen samenwerken. Ondanks dat Riddle uh, grapjes maakt en, 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 en jokes maakt en bla bla bla. Ik denk dat op zich daar een goede charisma en teamwork in zit. En... Ik denk bij SmackDown dat het nogal tegen gaat vallen. Want uh, ja, kijk, Seth Rollins en Corbin die zullen egoïstisch zijn en alleen maar aan hunzelf denken. Owens die zal samen proberen te werken, maar alleen Otis zal daarin meesteunen. En Jey Uso, ja, die werkt nu samen met Roman. Dus 
Uh, dat is gewoon een flinke heel turn en ja, die zal dan waarschijnlijk ook alleen maar aan zichzelf denken. Dus nee, ik denk eigenlijk dat het gewoon zo zal zijn uh, dat Wall eigenlijk deze hele match gaat winnen. Doordat uh, er geen goede teamwork en charisma tussen Smackdowns superstars zitten. En dat waren eigenlijk de matches. Het heeft even een tijdje geduurd. Uh, vanwege het feit gewoon ook, hè, ik heb een dochter in huis en, en, en er zijn wat dingen tussen gekomen. Uh, schilderen is nu heel veel meer geworden omdat uh, daar ik meer motivatie voor heb. Dus er zijn ook meerdere video's voor. Als jullie dat willen zien, klik gewoon even op mijn kanaal en dan kunnen jullie mijn painting video's zien. En zeker omdat ik een nieuwe uh, stijl heb ontwikkeld in mijn paintings, ga ik daar gewoon mee door. Dus dat vind ik zelf al heel erg leuk. Uh, maar ik mis alleen de uh, 24-7 Championship en ik denk dat dat er nog wel tussen wordt gepropt. Wellicht, ik weet het niet. Uh, maar goed, in ieder geval, dit waren wel een beetje de matches. Uh, vind ik het heel bijzonder? Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik vind het niet zo heel bijzonder eigenlijk. Uh, vooral de Women's uh, Survivor Series ja, vind ik niet zo'n hele bijzondere. En uh, Bobby Leslie, Sami Zayn zal ik ook niet. Uh, de, ik denk toch Asuka, Sasha Banks en Drew McIntyre, Roman Reigns. Dat zullen toch wel de matches zijn die, waar ik nou eigenlijk naar uitkijk. En ook denk ik toch wel de Men's Survivor Series. Dus bij deze hebben jullie mijn voorspellingen. En uh, we gaan dan gewoon daarna weer op naar de volgende pay-per-view. En dat is als, het, als ik het nog goed heb onthouden, is dat de NXT Takeover. Uh, op 6 december. Dus uh, dan ben ik er ook weer. En dan ga ik ook weer mijn voorspellingen geven. Maar willen jullie meer zien? Klik dan gewoon op abonneren. En op het belletje. Om ook mijn painting video's te zien. En heel veel plezier voor de mensen die gaan kijken. En dan zien jullie mij gewoon later.